എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു നല്ല അടിപൊളി മീൻകറിയുടെ റെസിപ്പിയും കൊണ്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരുപാട് പേരുടെ ഒരു പരാതിയാണ് മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാറിനൊരു കട്ടിയില്ല ഒരു കൊഴുപ്പില്ല എന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് നല്ല കൊഴുത്ത ചാറുള്ള നല്ല കട്ടിയുള്ള ചാറുള്ള അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു മീൻകറി അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കാം മീൻകറികളെല്ലാം പിന്നെ തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം കഴിക്കുന്നതാണല്ലോ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പിറ്റേ ദിവസം എടുത്താൽ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് നോക്കിയാലോ അല്ലേ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ രണ്ട് കുടമ്പുളി ഞാൻ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉലുവ ഉപ്പ് ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചതും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മീൻകറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ മീൻ ഒരു മുക്കാ കിലോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നമുക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമ്മുടെ തക്കാളി ഉണ്ടല്ലോ തക്കാളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് സംഭവം നമ്മൾ സാധാരണ മീൻകറിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചൊക്കെ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ആ മൂപ്പിനൊക്കെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻകറിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ അങ്ങ് വേറെ ആയിപ്പോകും ചിലർ പൊടി മൂപ്പിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും ഇതാകുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെ പിന്നെയാണ് ഇടുന്നത് അതും ഈ അരച്ച ഈ ഒരു ഗ്രേവിക്കകത്തോട്ടാണ് പൊടി ഇടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ തക്കാളി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അല്ലെ അരച്ച് ഇതുപോലെ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മീൻ ചട്ടി ചൂടായിട്ടിരിപ്പുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ അറിയാമല്ലോ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മീൻകറിയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെ എന്തിനെങ്കിലും കിട്ടുമോ അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് അതൊരു വീക്ക്നെസ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലോട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഉലുവ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉലുവ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എണ്ണ കിടന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂത്തൊന്ന് കളർ മാറുന്നിടം വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡുകളുടെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നെങ്കിലും ഉലുവ ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് എപ്പോഴും ഒന്ന് കീറിയ എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കും അപ്പോൾ ഈ പച്ചമുളകും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അരപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അരപ്പിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് തക്കാളിയുണ്ട് ഇഞ്ചിയുണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയുണ്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൂടെ അരച്ച് വെച്ചത് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനിയാണ് ഒരു കുറച്ച് പണിയുള്ളത് മടിയന്മാരൊന്നും ഇത് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ വേറൊന്നുമല്ല ഒരു കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം വഴറ്റാൻ മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം എല്ലാം മാറണം കേട്ടോ പച്ചമണം ഒക്കെ മാറി പച്ചമണം എല്ലാം മാറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇത് രണ്ടും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ പൊടികൾ ഇട്ടിട്ട് ഇനി ഇത് വഴറ്റി 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 ഏത് സ്റ്റേജിൽ എത്തണം നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരണം അല്ലേ നമ്മൾ മിക്കവാറും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മസാല വഴിച്ചിട്ടും എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരണം ഓയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആവണം എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ സംഭവം ഇതാണ് പൊടികളെല്ലാം മൂക്കണം നമ്മളിട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം കുക്കാവണം എന്നാലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ഏത് കറിക്കാണെങ്കിലും കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മുടേതാ പൊടികളൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ കുക്കായി വരുന്നുണ്ട് മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളിതിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വല്ലയിടത്തും കറങ്ങാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം അടിക്ക് പിടിക്കും കൊളാവുവേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയരുത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റ് വേണമെന്ന്
അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും കുറച്ചും കിട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതാ ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് ഞാൻ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുവാണേ ഇനിയിപ്പോൾ പതുക്കെ നമ്മുടെ മീൻകറി അങ്ങോട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാ കിലോയെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മുറിച്ച് മേടിക്കുന്ന മീൻ മീനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കിലോ വരെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടാം ഈ ഒരളവ് മതിയായിരിക്കും തക്കാളിയൊക്കെ ഒരെണ്ണം തന്നെ മതിയാവും അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ തക്കാളി കൂടുതൽ എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം അതെ ഞാൻ മീനൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിമ്മിലാക്കി വെച്ചിട്ട് മീൻകറി അവിടെ കിടന്നങ്ങ് കുക്കാവട്ടെ മീനറിയാമല്ലോ ഒരുപാട് കുക്കിംഗ് ടൈം ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് അപ്പം മീൻ പെട്ടെന്ന് വേവും പക്ഷേ നമ്മുടെ കറിക്കൊക്കെ ഒരു കൊഴുപ്പ് വരണം കറിയൊക്കെ നല്ല പാകത്തിനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം അത് സിമ്മിലങ്ങ് ഇട്ടേക്കണം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഏകദേശം നല്ല നല്ല കട്ടിയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മീനിപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലെയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എല്ലാ മീൻകറിയിലും ഒഴിക്കുന്ന പോലെ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അതിൻ്റെ പുറത്തു കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കുറച്ച് മതി ഒരു അരസ്പൂണോളം മതി അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ നമ്മുടെ ഉലുവ പൊടി ആ ഉലുവയുടെ പൊടിയും കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പിഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഉലുവ പൊടി ഒരിക്കലും കൂടുതലായി പോകരുത് കൂടുതലായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കറിക്ക് ഭയങ്കര കയ്പായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ മെനക്കേട് മുഴുവൻ വേസ്റ്റ് ആവും അതുകൊണ്ട് ഉലുവ പൊടി വളരെ കുറച്ചേ ഇട്ട് കൊടുക്കാവും ഇനി ഇതാ നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് ഇതങ്ങ് അടച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ആ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ഒന്ന് ലോക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല അടിപൊളി കുറുകിയ മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കപ്പയുടെ കൂടെയൊക്കെ ഇത് അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാ